After blowing up a huge arsenal in the city of Toropets in western Russia, Ukrainian drones carried out a second strike on the site and attacked Tikoretsk in the south of the aggressor country. As Forbes writes, there is no confirmation, but Ukraine is likely using the Palyanitsia drone rocket for these strikes. The Toropets warehouse contained significant stockpiles of small arms, mortar shells, artillery rockets and long-range ballistic missiles, including Russian Iskanders and North Korean KN-23s. The Tikoretsk warehouse is one of the three largest ammunition storage bases and is one of the key ones in the Russian military's logistics system. The general staff estimated that there were 2,000 tons of ammunition there at the time of the strike, including North Korean-made shells. The towering fireball that resulted from the strike confirms this assessment. These explosions in the warehouses caused local earthquakes and were visible from space. Successive raids on ammunition depots signal a shift in Ukraine's deep strikes campaign against strategic targets inside Russia. For months, Kyiv has been asking its European and American allies for permission to strike Russia with British Storm Shadow, French Scalp EG and American missiles, but has been repeatedly refused. Apparently running out of patience, the Ukrainians have doubled down on their production of homegrown weapons, drones and missiles they can fire at targets inside Russia without asking anyone's permission first. The latest attacks also signal an increase in the scale of Ukraine's deep strikes. Previous raids, some of which hit targets up to 1,800 kilometers inside Russia, were impressive in terms of logistics, but small in scale, the newspaper notes. However, the latest raids have been far more destructive, indicating weapons that do not fly as far as the Ukrainian drones, but are more powerful and in sufficient numbers. Russians in Toropets claimed to have heard jet engines overheard before a local ammunition depot exploded, also pointing to Palyanitsia. The missile has been in development for over a year and recently made its combat debut, hitting a target in occupied Crimea on August the 23rd. Palyanitsia boasts an AI PBS 350 turbojet engine jointly developed by PBS in the Czech Republic and the Ukrainian firm Ivchenko Progress. This engine produces 3,400 newtons of thrust, enough to propel the one-ton missile several hundred kilometers. This makes the Palyanitsia similar to the Neptune cruise missile with a turbofan engine. However, the latter is more expensive to produce. The jet missile, also less effective, is also cheaper. This allows them to be made in much larger numbers. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Розпочинаємо візит Сполучені Штати. Зараз летимо в Пенсильванію. Особливий візит. Ходимо в Нью-Йорк, Вашингтон. І саме цієї осені вирішується, що буде далі у цій війні. Разом з партнерами можемо посилити наші позиції, як потрібно для нашої перемоги. Спільної перемоги для дійсно справедливого миру. Україна представить в Сполучених Штатах План перемоги. Першим його побачить повністю президент Америки. Звичайно, представлю план перемоги усім лідерам країн-партнерів, які так само, як президент Байден є лідерами світу, можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам із планом перемоги. Представимо також його в Конгресі обом партіям, обом кандидатам президенти Сполучених Штатів Америка. Має всю достатню силу, щоб разом з Україною, разом з нашими союзниками та партнерами забезпечити те, чого ми прагнемо найбільше. Нам потрібен мир. І саме так, як передбачено формулою миру, саме так, як передбачено статутом ООН. Ми все для чого робимо, зброя для захисту нашої незалежності, наших людей, дипломатія для консолідації партнерів і примусу Росії до миру. Справедливість для того, щоб Росія відповідала за цю війну та відчувала її наслідки. І вдячність наша, вдячність всім, хто допомагає. Дякую кожному народу, усім лідерам, які відчули, що у цій війні Росії проти України вирішується значно більше, ніж доля тільки нашого українського народу. Дякую Сполученим Штатам, лідеру підтримки, і кожній нації, яка проявила свою самостійність і власне лідерство, щоб допомогти нам 
захищати людей і не дозволити Росії розширити цю війну. Коли Україна захистить себе, кожна інша демократична нація від цього виграє. Саме зараз визначається, що буде спадщиною чинного покоління державних лідерів, тих, хто у найвищих кабінетах. Найближчими днями будуть зустрічі з лідерами країн глобального півдня, сімки Європи, з керівниками міжнародних організацій, з багатьма, хто допомагає консолідувати світ. Дуже вагомі зустрічі з представниками Сполучених Штатів, справжній мир та справжня перемога України та міжнародного права, ось що нам потрібно. Слава Україні!